kung nangaha, nangandoy ka o kapahulaya sa imo mga problema, nangandoy kang solusyon sa dugay na imong problema, nga hangtod ka ron, wala pa yun, doon sa ginoo. Kaya ang ginoo, nagandam sa imo ha, o solusyon, niya na problema ha. Pero sa ato ah, sometimes, um, igo rata tama sa pagtuo. Igo rata tama, nangandoy ta o kaluwasan. Nangandoy ta. But reality, Why? Why? Bani, sa Luke chapter 14 verse 15, na isa ka para bolden ni, gisotin Jesus. Maniyangon. When I, one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Bless is the man who will eat at the feast in the kingdom of God." Ibig sabihin nga nung naingon na siya nga, uh, "Bless is the man." Grabe padalangan ka to mga tao nga nakakaon dito sa giandam sa Ginoo. Nga fiesta, nga banquet, nga parihapon. Kung sa may pinaka-purpose di ay. Kay nga naman, prior ali nga time, si Jesus Christ nagtudlo manggod about the kingdom of God. Ug unsa ka gwapo dito sa kingdom of God. Kung makapasagan mo ka ng in the kingdom of God. Para mas masabtan ninyo, ibig sabihin ana, ningon lang ba, nga murag ningon nga dito sa abo ang banay. Kapansin mo, pag na mo tanan, oh kumusta man ka? Dito dito sa abo ang balay, ingon ani abo ang ano dito. Ingon ani mo mga trabaho, ingon ani ang balay, ang abo ang sala, murag iniduro, ana ba? Ang abo ang plato muraog. Ihulag way, pero dito sa Ginoo giingnan nito. In the kingdom of God, pag naayong unana gani, murag sama si Ginoo si Ginoo ba nga dito sa among balay? Ginahulagway sa Ginoo kung unsa ang hulagway sa gingarian sa langit, sa langit puno o kalipay. Siguro karon tanawa ng katapat murag nagmasulupon, pero sa langit to anak ay makita ng magmukot. Kung tanawa na to na. Ingon ana dito sa langit puro kalipay wala problema. Ingon ana dito gihulagway na sa Ginoo sa pagbalik po sa Ginoo gihulagway na pud na niya dito. Pero kini nga panahon dili na isa ka tawo nga ningon, bless is the man nga katong makakaon dito sa giandam sa Ginoo nga mga pagkaon. O sa pagingon sa Ginoo diha. Verse 16. A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. Nag-andam siya para fiesta o kauna ni. Nangyong isang katao nga nag-andam. O ka na, dakong ihanda. Dakong ihanda uh, celebration. O nang-invite siya nag-han. O sa feeling kaya niyo, mga gi-invite ka niya, na si Mayor ba? Si Mayor. Naihanda dito, Mayor Sarah, naihanda dito nga nag-han yung pagkaon. Okay? Nga nag-han pagkaon niya, gi-invite ka. O niya, ipadalabi ka letter, invitation ka. Di ba mo naglamiya sa feeling? Uy! Ano, di ba? Lamin ka sa feeling. Pero at this time, ingon tiri, di mo invited me, ni Daghan siya gipang invite. Pero, during na, sa kanang, naanag yun, naandang latanan, ingon pa din ni, come, come, for everything is now ready. And verse 17, naandang latanan, ingon lang sila, paano niya, Adri? Gisugo niya ang mga servant. Gisugo niya ang mga servant. Ibig sabihin na yung mga sulugoon. O remember, you are called to serve. Kung ang ginoo gani nag-serve nga nung ikaw o ako dili. We are called to serve. Ibig sabihin, we are all servant of God. Amen ba? Walay manager, walay dato, walay puble, kay atubangan sa ginoo, we are all servant of God. Amen? Oh, Ikan pa siya din eh. Pero at that time, magsugo na niya mga servant. O ato na rito. Kung sa gingo sa servant, verse 18. But they all alike began to make Excuses. Daga nag-excuse. Gi-invite na sila. Daga nag-excuse. Daga nag-excuse. Ingin siya. The first said, I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me. Simple lang. Kining a certain man din he, nag-hulagway ni sa ginoo. Nag-iimbita ka sa ginoo rito sa iyang giharian. Giimbita ka sa ginoo nga mag-worship sa iya ha. Pero usahay, daghan po tao. Excuses. Daghan yung excuses ba? Kita ba yung mga tao na di kita mahutna yung excuses? 
Tingnan pa siya din ni. I have just bought a field and I must go and see it. Ay, naapalan ko ko yung negosyo. Di na ako mabiyaan ba? Kailangan sa anak ko at timanon. Ay, bago pa na ako yung negosyo nga ba? Sigo ako asal at timanon o maayo. Kusok mong Lord pag duminggo? Muna di sa kuha? Kusok ko pag duminggo ba? Di sa kiko mo simba. Muna man, kusok man. Kano lang sa... Pero remember, di pang invite. Di ba libat? The next thing, ingon na po siya din. Ba, napamahog ko'y napalit ang mga oxen. Di makabuok ba? Mga turo ba? Dagang ko napalit. Kaya kailangan ako ati man nun. Muna din sa ako makalaka. Di na ako kaya biyaan. Kaya basig mamatay. Di mapakaon. Ang uban po, ay di ko makasimba. Kaya nga naman, na ako'y iro pa. Basig mamatay. Di sa ako biyahan akong iro. Kasabot man ang ginoo. Ang ginoo pa'y nakasabot ka ron. What if? Wala namatay ang iro. Pero ikaw ang namatay. Kaya ba kaluwason sa iro? Ay! Di sa ako masimba kaya mo ang balaw yung manggod. Basig kawatan ba? Kabalo ba yak ka? Lisod yung panahon ka ron, nagkakawatan. Ay, di na ako kaya biyaan lang ang mga tindahan. Di na mo na siya kaya biyaan. Napay next, dire, verse 20. Still another said, I just got married so I can't come. Ay, na ako'y bago nakailam, manggod niya. Gusto siya makipigmit up sa ako ah. Ay, na ako'y bagong crush ba niya, makigmit na siya sa kuwa. Ay, wapo ba niya? Di sa kuwa? Kaya basig i-enjan ko niya? Basig mo na ng pagkakataon? Or else, may ngunayin ka nga. Ay, dugay naman gumiyan na kitaan ang abarkada. Uy, mo nang, di lang sa kumusimba ka ron. Di lang sa kumuato dito. O sa ahay na gamit ang excuses. Kung ang ginoo o gani, dibiyaan niya ang langit, ni ano sa yuta, pagluwas para ka ni maug sa kuha, nga nung di ni mo kaya biyaan ang imong tindahan para lang mo-worship sa iya, ha? Ang sakit ay ni Maoni. Ingon din sa Luke chapter 14 verse 24. Ingon din, I tell you, not one of those men who were invited will get a taste of my banquet. I tell you all that none of those who were invited will taste my dinner. Maski unsa pa na ka na mi pagkaluto. Maski unsa pa na ka crunchy. Kanang pagkaon ko din mo nga. Pati ang baso na tulon ba? Maski kung sa panakalami dito, sutihan lang ka, pero di gabo ka ma-enjoy pag wala ka dito. Amen ba? Bisag kung sa kagwapo, sa gingharian, sa ginoo, sa iyang mga plano, sa imuha, kung di li mga ni ka makasurve sa ginoo, maglisod, gabo ka enjoy sa mga promises sa ginoo. Ano man? O mga kaniyat do? Remember, sa kalibutan na paglantaw, sa kalibutan na prinsipo, lang sa ginoo, lahi-lahi na siya. Kaya nga naman, sa kalibutan na prinsipo, pwede ra, inaanin sa kalibutan na, na ay ka ng mga, ano dito, na ay ka ng, na ay handa dito, daghan ka ayo. Ang importante ka, may yung kalibutan, hindi ko mo ato. Nga naman, manager naman kanila. So, okay ra na. Hindi ka mo ato. Pero nagalaw sila, nabuhat ko ka. Pag-abot dito, kabalo ka ang tag-iya. Ang ginabuhat sa tag-iya, balutan pag ina. Oo, oh, kini o, oh, ihatag ni ito ha. Nga naman, importante ka ito siya. Dapat maagot ito siya. Manager, manggun na mo ito. Masig tanggalin ko sa trabaho. Mara sa kalibutan nun. Bisa pagwa ka ni Adto, pero padalaan gahapon ka. Amen? Pero sa ginoo, pag wala ka dito, ang iyang ingon, verse 24, Never, o never yung ka makatilaw sa iyang diandam para sa inyo. 
ayaw ko i-appeal ang world principle and God principle. So dapat, every Sunday, musimba kayo ka kaya ang ginoo na ay portion ng word na ihatak para sa inyo ha. Ang prinsipyo niya sa ginoo, dapat naakapara makadawat ka. Amen ba?